ब्रेक नंतर पावर टॉक मध्ये आपलं स्वागत आमच्या कंपनीचे स्लोगन आहे घराला घर पण देणारी माणसं आता माझं घर पण जे आहे ते माझं घर पण सगळे इथं आहे हे सगळा जीव माझा अडकलेला आहे जी माझी फॅमिली आहे ती सगळी इथे आहे हे आमचा नवीन डी एस के आलेला आहे दिस इज अ न्यू डी एस के वी आर वेटिंग इगरली हा आमचा अमित आहे हे आमचे भाग्यश्री आहे मोठा मुलगा आहे हा आमचा शिरीष आहे हे आमची तन्वी आहे आणि अर्थात एव्हरी बिहाइंड सक्सेसफुल एक स्त्री असते सगळं खोटं आहे सक्सेसफुल स्त्रीच्या मागे एक पुरुष उभा आहे ही आमची स्टोरी आहे आमच्या घराची सगळी स्टोरी आहे की एक लेडीज किती करू शकते तुम्हाला माहिती आहे टीव्ही बघणाऱ्यांना की आज हिंदू धर्मामध्ये सुद्धा सगळ्या रिलीजियस मध्ये पुढे स्त्रियांचंच राज्य असतं जगभर ऐंशी टक्के जगात स्त्रिया राज्य करतात पुरुष नाही भारताचं भलं करत असेल तर टीव्हीवर जाहीरपणे सांगतो सगळ्या पुरुषांनी घरी बसावं साहेब करावा राजकारणात बाहेर जावा आणि या बायकांच्या ताब्यात देश द्यावा अरे पूर्वीच्या काळी अन्नाची देवता मिनिस्टरी वाटताना काय झालं हजार वर्षावरी अन्नाची देवता अन्नपूर्णा होती अर्थ खातं कोणाकडे होतं लक्ष्मीकडे होतं विद्या खाता एज्युकेशन मिनिस्टर कोण होता सरस्वती दे, देवी होती आणि संरक्षण कोण करायचं डिफेन्स मिनिस्टर कोण होतं दुर्गा माता होते तसं आमच्या घरात सर्व सर्व या लेडीज सांभाळतात आमच्या लग्नाला जवळजवळ पस्तीस पेक्षा जास्त वर्ष झाली आणि पस्तीस वर्ष आम्ही दोघं बरोबर आहोत पण आम्ही दोघं नवरा बायकोपेक्षा पार्टनर जास्त आहोत नवरा बायको कमी आहोत आणि ज्यांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर ही इज अ बेस्ट विजनरी आणि यांचे गुण सांगायचे झाले तर गुण खूप आहेत दोष फार थोडे आहेत एखादाच आहे की खूप चिडके आहेत पण कशासाठी ही इज मोर परफेक्शनिस्ट त्यांना कुठलीही गोष्ट शिस्तीतच व्हायला आवडते किंवा पद्धतशीर व्हायला आवडते कुठलीही कमी जास्त झाली तर त्यांना चालत नाही रेक सुद्धा मराठी असेल ती सरळ असेल तरच ते बघतात नाही तर ते बघत नाहीत इतका त्यांचा परफेक्शनिस्ट आहे पण त्याच्यामुळे आम्हाला पण तीच सवय लागली आणि बिझनेसमध्ये मी त्यांच्यापासून खूप शिकले म्हणजे मी जशी लग्न होऊन इकडे आले तसं आम्ही बिझनेसमध्ये सुरू केले अकाउंट्सपासून सुरुवात केलं नाही आता मी जवळजवळ सगळेच बिझनेस बघते जसं ते आत्ता म्हणले की बाबा त्याच्यात माझ्या पाठीमागे ते उभे आहेत माझ्या पाठीमागे ते किंवा त्यांच्या पाठीमागे मी असं नाही आम्ही दोघं पॅरल आहोत आणि आय एम व्हेरी लकी की मला दोन मुलं आहेत आणि दोघंही ॲक्टिव्ह आहेत बिझनेसमध्ये आणि दोन्ही सुनाही माझ्या ॲक्टिव्ह आहेत आणि आमची फॅमिली खूप छान आहे गेले पस्तीस वर्ष एन्जॉय करतोय मी आमच्या दोघांचं लाईफ तर मी एन्जॉय केलं त्याच्यानंतर सुनांचं मुलांचं माझी मुलगी माझी नातवंड माझा जावाई इंजिनियर आहेत माझ्या दोन मोठी नातवंड आहेत दहावी बारावी मध्ये शिकतात आणि ते सुद्धा खूप सगळे सगळे लाघवी आणि खूप छान आहेत पण दर्शकांनो ऍज ए पुरुष मी थोडासा इंटरफेन्स करतो आमची हेमा हे तुम्हाला माहिती आहे ही माझ्याकडे आमचा टेलिफोनचा बिझनेस होता टेलिफोनचा बिझनेस म्हणजे काय घरोघरी सायकलवर जायचं आणि फोन कुसायचा हा आमच्या आयुष्यातला पहिला बिझनेस त्यात अत्तराची पट्टी लावायची आयुष्याचं अत्तर आम्ही फोनमधनं लावायला सुरुवात केली त्यावेळेला ही आमची हेमा ही छोटीशी मुलगी स्कर्टवर यायची तिला तीस रुपये महिना पगार होता सायकलवर जायची तीस रुपयाचं डिपॉझिट आम्ही घेतलं आणि तीस रुपयाचं ही ही हेमा ती आमची भाग्यश्री तर तुम्ही ही तीस रुपयाचं डिपॉझिट सुद्धा तिचा दर महिना पाच रुपये मी पगारात कापून घेतलं कष्ट केल्यानंतर कशी स्त्री मोठी होते तुम्हाला ऐकायचं याच्या बाबतीमध्ये ही ही राहायची घरची गरिबीचा आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे गरिबी आम्हाला कधीच बोचली नाही टोचली नाही ऑन द कंट्री गरिबीमुळे आज आम्ही इथं पोचलेलो आहोत गरिबी ही नेहमीच माणसाला मदत करते कष्टाला प्रवृत्त करते श्रीमंत असं तर आयुष्यात लोळलो असतो पण गरिबीमुळे आम्हाला उभं केलं सकाळी ही बरोबर सहा वाजता घर सोडायची चार बहिणी एक भाऊ सॉरी तीन बहिणी एक भाऊ आणि घर सगळं एका खोलीत राहणार आणि सकाळी सहा वाजता ती नीलकंठ प्रकाशांच्या रानाडेकडे जाऊन त्यांना पुस्तक लिहून द्यायची प्रकाशकाच्या दुकानात त्याची तिला पाच दहा रुपये महिना मिळायच्या तिथनं सहा ते साडेसात ती नोकरी केली की साडेसातला आमच्या टेलिफोन पुसायच्या कंपनीत ऑफिस लावायची साडेसात ते दुपारी बारा तीस रुपये महिन्यावर घरोघरी जाऊन फोन पुसायची बारा वाजता परत ऑफिस लावून रिपोर्ट करायची फोन पुसून झाले तिथनं तडक उठायची एस एन डी टी कॉलेजला जायची आणि दुपारी साडेबारा ते तीन कॉलेज करायची एम ए इकॉनॉमिक झाली तीन वाजता कॉलेज सुटलं की परत बी एल मांडके म्हणून होते किलोस कॉलेजीचे त्यांचा पत्रिका बनवून द्यायचा बिझनेस होता ज्योतिषाची पत्रिका म्हणजे छंद होता ऑल इंडिया मोठे साहेब होते ते तिथे जाऊन त्यांची पत्रिका लिहून द्यायची ते तिला दहा रुपये द्यायचे एवढ्यावर संपलं नाही याच्यानंतर संध्याकाळी साडेपाच वाजता डॉक्टर अगरवाले नावाच्या दवाखान्यात दवाखान्यातले रिसेप्शन असते की नाही बाहेर तशी रिसेप्शन म्हणून काम करायची आणि एवढं करून दमन बघून रात्री साडेआठला घरी जाऊन आईला स्वयंपाकाला मदत करायची सो हॅटशॉप टू हरचं वैशिष्ट्य काय सकाळी सहा पासून हिचं जीवन सुरू होतं सकाळी एक तासाचं तिचं स्विमिंग मग एक तासाचं सगळं योगा त्याच्यानंतर एक तासाचं शास्त्रीय संगीताची मैफिल आणि रात्री अकरापणे नॉनस्टॉप काम करते दिवसभर ऑफिसला वहिनी वहिनी म्हणून सगळे येतात तिच्या भोवती घुटमळतात कारण की मी आहे भडक डोक्याचा वहिनी सगळ्यांना सोप्या वाटतात दिवसभर रात्री साडेदहाला काम करून ऑफिस तुम्हाला घरी आल्यानंतर 
काम संपत नाही चक्रम नवरा आणि हट्टी मुलं सोना गुण येथे सोडून द्या पण चक्रम नवरा आणि हट्टी मुलं त्यांनाही सांभाळते बेस्ट वे हॅस्ट ऑफ टू हेअर आता हट्टी मुलाला सांभाळायला त्यांच्या हक्काची माणसं आले त्यामुळे आता मला काळजी नाही आता फक्त मला नातवंडांचा आनंद घ्यायचा आणि नातवंडांना सांभाळायचं एवढंच काम आहे नक्कीच सोपं नव्हतं या दोघांच्या शूज मध्ये आपण जे म्हणतो की फील होणं किंवा काही पण अर्थात चॅलेंज आहे चॅलेंज मोठा आहे मी तो स्वीकारलेला आहे आणि आय थिंक माझ्यापेक्षा जास्त सुद्धा मम्मी आणि बाबा दोघं सांगू शकतील की काय काय एक्झॅक्टली अचीवमेंट आहे किंवा मी काय एक्झॅक्टली करू शकलो घडू शकलो तर मी ते शूज फिलिंग करू शकलो का नाही पण येस आय मीन सांगायचं झालं तर रिस्पॉन्सिबिलिटी भयंकर मोठी आहे अर्थातच इतकं सोपं नाही आहे ते जे काही गोष्ट आम्ही जेवढा काही डोलारा हा या दोघांनी उभा केला आहे ज्या कष्टातून त्यांनी उभा केला आहे ते कष्ट अनफॉर्च्युनेटली मला करावे लागलेले नाही आहेत पण मला एवढं नक्की कळत आहे की हे सगळं सांभाळण्यासाठी टिकवण्यासाठी आणि अजून पुढे नेण्यासाठी सुद्धा मला तितकीच मेहनत करावी लागणार आहे कदाचित अजून जास्त करावं लागेल पण त्यांच्याकडून शिकतोय अजून शिकेन आणि अजून ग्रोथ नक्कीच होत राहील तीन माझं लग्न होऊन मला तीन वर्ष झाली आहेत घरात आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून मम्मी बाबांच्या माझ्यावर इतक्या खूप छान आठवणी आहेत की मला माझ्या आई वडिलांना सोडवण्याचं दुःख कधी जाणवलं नाही माझ्या आई वडिलांप्रमाणेच यांनी मला खूप छान ट्रीट केलं छोट्या छोट्या आठवणी आहेत सांगायच्या म्हटलं तर माझ्या लग्नाच्या पहिल्या दिवशी रात्री दहा वाजता मी खाली जेवायला आले तोपर्यंत सगळे झोपायला गेले होते आणि पण माझ्या मम्मींनी रात्री झोपेत न उठून येऊन मला आंब्याचा रस करून जेवायला वाढला ही माझी या घरातली खूप सुंदर आठवण आहे त्याचप्रमाणे बाबा प्रत्येक जण डी एस कुलकर्णी म्हटल्यावरती त्यांच्याकडे म्हणा दृष्टिकोन की खूप मोठे साहेब आहेत मग घरामध्ये कसे असतील असे प्रत्येकाच्या मनामध्ये विचार येतात पण माझे बाबा हे घरामध्ये इतके छान आहेत की कुठल्याही कामाचं किती टेन्शन असू दे त्यांना किती प्रॉब्लेम असू देत आम्हाला ते कधी जाणवू देत नाहीत आमच्याशी खूप हसून खेळून गप्पा मारतात दर रविवारी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंतचा वेळ फक्त आमच्याच बरोबर घालवतात आणि आम्ही इतके मोठे झालेलो आहोत आम्ही त्यांच्या सुना आहोत पण आम्ही त्यांच्या सुना आहोत ही जाणीव कधी अजूनपर्यंत आम्हाला झालेली नाही तो मित्रांनो हा आमचा अमित माझा मोठा मुलगा आमच्या घरातला मोस्ट डिसिप्लिन कधीही रात्री जागणार नाही कुठल्याही पार्ट्याला येणार नाही त्याचं आयुष्यामध्ये वेळेत झोपणार नो पार्टी सकाळी बरोबर साडेपाचला उठणार आणि सकाळी सहाला आंघोळ करून व्यायाम सुरू करणार आम्ही किती वाजता उठतो साडेपाचला साडेपाचला हा आणि व्यायाम करतो व्यायाम करतो नंतर ऑफिसला जातो आणि मला आवडतं तिथे आणि ती संडेला मॅच आहे आज सकाळी मला इतका अभिमान वाटतो याचा हा बोलाल थोडासा लाजतो आहे हा सगळ्यात आधी बिझनेसचं पहिलं प्रिन्सिपल ना मालकाने दुकान झाडायचं पाहिजे मालकाने दुकानाच्या पहिल्या पाहिजे नमस्कार करून दुकान उघडायला पाहिजे हा कुठलाही स्टाफ याच्या आधी आमच्या घरात याच्या एवढं डिसिप्लिन मला कोणी नाही सकाळी सात वाजता कोवॅटामध्ये गेलेला असतो आणि दुकान उघडून नमस्कार करून आत बसलेला असतो हॅट्सअप मित्रांनो जे कोणी तुम्ही बघताय हा टी व्ही नाईनचा शो हा काय टॉक पॉवर टॉक ओके पॉवर टॉक इंग्लिश शब्द आहे म्हणून मराठी भाषेत थोडासा अडकवत आहे पण छान आहे मराठी भाषा पण अशा विविध समृद्धीने नटलेली आहे आणि किती छान छान शब्दांची ही भाषा आहे गुजराती आणि मराठी या दोन्ही जुळ्या बहिणी आहेत अतिशय गोड शब्द एकमेकात मिक्सअप झालेले आहेत तशा या पॉवर टॉकमध्ये तुम्हाला सगळ्या टी व्ही नाईनवाल्यांना आमच्या कुलकर्णी परिवारातर्फे धन्यवाद जर जेवढं आवडेल तेवढं घ्या तांदळातले खडे काढून मग मुगाची खिचडी का तांदळाची खिचडी का तांदूळ शिजवायचे असतात खडे काढायचं मी काम केलं ना दोन चार खडे राहिले असतील तर माफ करा मित्रांनो पुणे आणि माणूस सांभाळून घ्या धन्यवाद मित्रांनो इथे थोडंसं थांबूया मगाशी मी माझं ऑफिस दाखवलं माझं घर दाखवलं अजून चिकार कर्मभूमी आहेत त्या दाखवायच्या आहेत ब्रेक नंतर जाऊया जगातल्या बेस्ट डीलरशिपच्या अवॉर्ड आम्ही घेतलेल्या टोयटो च्या शोरूममध्ये जे महाराष्ट्रातलं लार्जेस्ट नेटवर्क म्हणजे भारतातलं लार्जेस्ट नेटवर्क आमच्याकडे आहे त्या टोयटोमध्ये जाऊन ग्राहक देवो कसा ग्राहकाच्या खिशात नाही हात घालायचा घालायचा असेल हात तर त्याच्या हृदयात घालायचा हे प्रिन्सिपल आम्ही कसं जगतो आणि म्हणून टोयटोवाल्यांनी आम्हाला कित्येक अवॉर्ड कसे दिले शेकडो अवॉर्ड ते पाहिला ब्रेक नंतर जाऊया आमच्या टोयटामध्ये धन्यवाद